mẹ chồng mê tín ép con dâu đi thai phần 1 em kết hôn tới nay đã được 3 năm ngay đó thì cũng vội vàng cưới yêu nhau mới được tầm 3 tháng em về nhà anh ra mắt thì hai hôm sau mẹ anh gọi điện lên mẹ anh dục hai đứa cho hai bên gia đình gặp mặt nhau luôn ngày gặp mặt em cứ nghĩ chỉ là cuộc gặp mặt nho nhỏ nhưng không gia đình anh xe to xe nhỏ qua nhà em chật kín cả đi nhà em còn phải dựng dạp mới đủ chỗ ngồi sau đó mẹ chồng em tốc chiến tốc thắng đặt vấn đề cưới xin vào tháng sau luôn khiến bố mẹ em trở tay không kịp ban đầu thì bố mẹ em thấy bên gia đình anh vội vội vàng vàng anh cứ nghĩ là do em dính bầu bố mẹ em cũng ù cà cạc đồng ý cho cưới luôn từ khi mẹ em bảo vậy để hôm nào rảnh mẹ em với mẹ anh đi xem ngày để sắp xếp thì mẹ anh nói luôn là chỗ thầy bói quen mà bác hay lưu tới đã xem ngày xong xuôi hết rồi ở hai bên gia đình chỉ cần chuẩn bị để cưới thôi nghe xong em với anh bốn mắt nhìn nhau chả hiểu chuyện gì xảy ra lúc nhà anh về em vừa khóc vừa trách bố mẹ sao cứ như là bán em đi cho rảnh tay thì bố mẹ em bảo ơ thế không phải mày có bầu à có bầu thì cưới sớm đi cho đẹp mày kia bầu to à làm gì cũng khó nhưng vấn đề là con có bầu đâu mẹ ơi nói ra thì mẹ em cũng ngã ngửa nhưng lời người lớn đã nói ra lại cũng đã quyết định cả rồi nên em với anh vội vàng cưới xin dù chả bầu bì gì cưới nhau về thời gian đầu thì cũng thoải mái thôi tại vì cả em và chồng đều có công việc riêng ổn định cả về tài chính rồi nên vợ chồng em dọn ra ở cuộc sống đầy đủ dư giả nên cũng chẳng có xung đột gì ở tết vừa rồi về quê em tết thì cả nhà nội lẫn nhà ngoại đều cứ hỏi chuyện con cái bầu bì suốt nên vợ chồng em cũng tính thả để đẻ thả từ đầu năm nhưng mà đi tháng trước thì em mới thấy người là lạ chậm kinh nên mua que về tết thì thấy hai vạch đỏ chót nghe tin em có bầu gia đình nội ngoại hai bên cũng mừng rỡ mọi chuyện tưởng bình thường tưởng sẽ là chuyện vui cho đến tầm một tuần sau sau khi nhà chồng em hay tin em có em bé mẹ chồng em gọi điện lên cho cả hai vợ chồng mẹ nói với giọng rất hốt hoảng rất gấp gáp về hai đứa mau về nhà cho mẹ chồng em mới đầu thì chỉ nghĩ do bà mong có cháu quá vui mừng quá độ nên mới dục dã hai đứa như vậy anh bảo đang giữa tuần con không về được đâu mẹ thắng đợi đến cuối tuần con đưa cháu về cho mẹ thăm nhé em đang ngồi cạnh anh lướt điện thoại nghe thấy mẹ anh hét lên này mẹ không có bàn với con nhá ngày mai con phải mang vợ con về đây con không về thì để nó tự về một mình thấy tình hình chuyển biến căng thẳng em nháy mắt với chồng rồi cầm điện thoại nói chuyện với mẹ chồng vâng thế mai con về mẹ nhá mai con xin nghỉ được rồi ạ nghe em nói xong thì mẹ anh ừ một cái rồi tắt mạch cái bụng vợ chồng mình có thời gian tìm hiểu ngắn thôi nhưng mà trộm vía chồng yêu và quan tâm đến mình nhiều anh luôn sợ mình phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu hay là bị bên nhà chồng soi mói nếu bắt buộc phải về quê thì trước giờ đều là hai vợ chồng về cùng anh chưa từng để mình phải về một mình bao giờ cả mình hiểu chồng nên chấn an anh chuyện vui mà anh chắc mẹ mong có cháu quá thôi mai thứ sáu rồi anh lắm lúc thứ bảy rồi về với em chồng mình nghe vậy thì rút điện thoại ra xin nghỉ nhưng không được nên cũng miễn cước đồng ý sáng sớm chồng đi làm mình định thông thả ăn uống rồi về quê nhưng chồng vừa mới ra khỏi cửa nhà thì mẹ chồng gọi hối nên mình cũng xách đồ về quê luôn về tới nơi mình trước cả kịp vào tới nhà thì đã thấy mẹ chồng mình đứng ở ngoài cổng làm mình thấy mẹ thì hỏi luôn ơ sao mẹ ra đây đứng thế ạ à? trời nắng mẹ ra đây làm gì cho vất vả mẹ con mình đi vào nhà thôi mẹ chồng mình liếc mình một cái sắc lẹ mình ngẩn ra từ trước tới giờ chưa bao giờ mẹ liếc mình dù có chuyện vui hay buồn nhà háng rộng nhà cửa cái gì chị đi theo tôi nhanh lên chậm phút nào là họa xuống đầu nào không biết đâu rất lời thì mẹ kéo mình tới chỗ thầy bói mà mẹ hay tới tới nơi thì bà thầy bói mắt nhắm mắt mở lim dim cái kiểu như thế này này mọi người ấm tay rồi nhìn mình chằm chằm một lúc sau đó bà trợn ngược mắt lên nói yêu nghiệt trong bụng mày có yêu nghiệt à, tôi đã nói với bà mấy tháng trước rồi năm nay nhà bà sẽ bị yêu nghiệt ghé thăm có nó thì không có bà nó chết bà đấy mẹ chồng mình nghe thấy thế vì sụp xuống bà kéo theo mình bắt mình quỳ ý của bà kia là sao là con mình là yêu nghiệt con mình sẽ khắc chết bà nội nó ư mẹ chồng mê tín ép con dâu đi phá thai phần 2 ý của bà kia là sao là con mình là yêu nghiệt con mình sẽ khắc chết bà nội nó ư mình không quá tin vào bói toán nhưng vẫn có thờ có thiêng những cái chuyện như cháu khắc chết bà như thế này không phải là chưa từng nghe qua tới lượt người bị đem cái chết ra để đong đếm cân nhắc là con mình thì lại khác mình khó chịu nhìn chằm chằm vào bà thầy bói ánh mắt đầy oán hận mình chỉ hận không thể bà ta ngay tại đây dám gọi con mình là yêu nghiệt định bức chết con mình đây ư có vẻ cảm nhận được sự thù hận trong mắt mình nhưng bà ta lại làm bộ lầm nhẩm mắt lim dim như người ngủ gà bà nói này là con rớt của cô với thằng bồ cũ nó đầu thai lại vào bụng cô một lần nữa đấy năm xưa cô phá thai và oán khí của đứa nhỏ với nhà chồng cô rất là nặng nếu cố chấp sinh nó ra nó sẽ khắc chết mẹ chồng cô khắc cho chồng cô làm ăn lụi bại mình nghe tới đây thì chỉ biết cười khổ bảo một cái đứa truyền thống như mình là từng phá thai á lại còn làm với bồ cũ xin lỗi chứ lần đầu tiên của bà đây là với chồng bà nhá mình không nói năng gì hoan hắn tiết lộ chuyện này để chống mắt lên xem bà thấy bó này còn xàm ngôn loạn ngữ như thế nào nữa mình âm thầm mở ghi âm cuộc trò chuyện sau đó ra có vẻ tôn kính sợ hãi nói vậy giờ con phải làm
Nhà mình phải đi phá thai Sau đó chồng năm mươi củ vào đây Để bà ấy làm phép, làm lễ cho Mẹ chồng mình vâng vâng dạ dạ Cảm ơn dối rít Rồi kéo mình sành sạch đi ra khỏi đó Về tới nhà mẹ chồng chẳng nói chẳng rằng gì Nhìn ai bà cũng như muốn ăn tươi nốt sống người đó Ở Người trong nhà chả ai hiểu mô tê gì Cứ thấy mẹ chồng hầm hầm thì ao tu né Bà lôi mình ra giữa nhà Đứng trước bàn thờ gia tiên nói Tay còn không quên chỉ vào bụng mình Chị mang cái thứ dơ bẩn này về ngôi nhà này Trước chị mau xin lỗi liệt tổ liệt tông Sau thì mau chóng chồng tiền ra đây Để tôi còn đi lo lễ lượt Còn nhanh nhanh chóng chóng giải quyết cái bụng đi Mình chẳng nói lại gì Mình biết có một số người Họ rất mê tín Có khuyên thế nào cũng chẳng thay đổi được Uống gì ở đây mình thân cô thế cô trước thì mình phải gọi chồng mình xuống đây đã xong rồi thì mới tính gì thì tính nhất lúc mẹ chồng ra ngoài mình gọi điện cho chồng nói hết một lượt cũng thưa luôn chuyện với bố chồng và em chồng luôn mình nói thẳng lần đầu của mình là cho chồng mình nên không bao giờ có chuyện mình ăn chơi hư hỏng dẫn đến có bầu rồi đi phá nên vong nhi theo còn đầu thai lại bố chồng mình thì cũng chẳng còn lạ gì với độ vệ mê tín của vợ ông bố bảo ở ừ, sống với bà ấy mấy chục năm Để tính mê tín dị đoan này bố biết mà chả giấu gì con cũng tại mê tín nên bà ấy mới dục dã kêu hai đứa lấy nhau sớm may mà hai vợ chồng cũng hòa thuận nhưng cái chuyện lần này bố cũng không đồng ý với mẹ được con nói vậy thì chắc chắn là bà ấy bị thầy bói làm cho mờ mắt rồi trước mắt thì con gọi chồng về đây đã có gì tối nhà mình họp mặt nói chuyện mình vâng vâng dạ dạ mình cũng nghĩ như bố chồng ít ra có chồng ở đây thì mình cũng có thêm sức mạnh cũng có thêm cả chứng cứ xác minh lời mình nói là thật mẹ chồng mình đi đâu cả một buổi chiều lúc về tay sách nách mang lình kỉnh đồ và bảo đồ để làm lễ mẹ chồng mình về được một lúc thì chồng mình cũng xuống đến nơi ăn cơm xong bố chồng mình gọi mẹ chồng và hai đứa mình vào nói chuyện mẹ chồng mình mặt vẫn khó chịu bà bảo mẹ cũng nói sơ qua với vợ con rồi giờ mẹ cũng nói để con biết luôn cái thai trong bụng nó không thể giữ nó khắc với cả nhà mình nó sẽ khắc chết mẹ đây bà nói xong còn không quên vỗ vài cái vào ngực nghe bột bột chồng mình trầm mặc một hồi lâu qua một lúc anh mới nói nhà mình ai cũng biết mẹ mê tín tín chuyện tâm linh xưa giờ con với bố cũng nói với nhau thôi thì mẹ có thờ có thiêng không phải chuyện quá đáng gì thì cũng không cấm cản mẹ làm gì cả nhưng lần này là một mạng người là máu mủ của con mẹ ạ trước giờ thì chồng mình luôn là người ngoan ngoãn bố mẹ nói một là một hai là hai anh chưa từng làm trái ý mẹ anh đến cả chuyện kết hôn với mình mẹ anh nói cưới là anh cưới ngay chứ cũng chưa từng ho he điều gì nhưng hôm nay anh nói dài thái độ nghiêm nghị phản đối mẹ anh cũng hơi bất ngờ bà sững lại một lúc để đanh mặt nói tiếp chắc gì cái của trong bụng nó đã là con của mày mày phải nghe lời mẹ con này là nghiệp chướng trong bụng nó cũng là nghiệp chướng mày phải nghe lời mẹ nó trước khi lấy mày mất nết là nghiệp chướng của nó đầu thai vào sẽ phá tan sự nghiệp của mày chồng mình nghe thấy vậy hất cái tay của mẹ chồng đang chỉ chỉ ở bụng mình ra kéo mình đứng dậy anh gằn giọng lần đầu của vợ con là dành cho con mẹ tin vớ tin vẩn gì đấy mẹ thà tin người ngoài cũng không tin con trai mẹ nghiệp chướng nào vong linh nào mẹ cứ như thế này thì sau này cháu nó ra đời mẹ đối diện với nó kiểu gì mẹ cứ tin vớ vẩn nữa thì mẹ sẽ mất đứa con trai này mẹ ép vợ con bỏ con thì mẹ cũng chẳng qua cảm giác mất con thử xem mẹ chồng mình nghe tới đây mới giật mình bà lững thững đi vào phòng khóa trái cửa hôm sau tầm 5 giờ sáng mình dậy đi vệ sinh thấy mẹ chồng đã lúi húi ở dưới bếp thấy mình thì mẹ cũng đi qua bà trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng khuôn mặt bà toát lên sự ái náy rõ ràng giọng cũng hơi nhẹn đi này là mẹ sai con bỏ qua cho mẹ nhé bởi vì chồng con nó dọa bỏ mẹ là mẹ sợ đâu là mẹ lo cháu mẹ ra đời nó sẽ oán trách cái hát cái hát là em chồng mình nhé mọi người nó cũng cho mẹ xem mấy vụ mẹ chồng bức ép con dâu đi phá thai lúc đó mẹ còn chửi mấy bà mẹ chồng kia thế mà giờ mẹ lại quá quát y chang thế mẹ mê tín là thật nhưng con trai mẹ nó đã nói thế thì mẹ tin con mẹ hơn thôi con đừng giận mẹ nữa nhá nói thật thì mình cũng chẳng trông mong mẹ chồng mình sẽ thay đổi ngoạn mục trong một đêm thậm chí là xin lỗi mình chân thành sẽ không trách mẹ đâu ạ mình khẽ phốt bụng hít hà mùi cháo nhưng mà đúng là không phải mẹ chồng nào cũng kịp thời nhìn nhận và suy nghĩ như mẹ chồng mình và nếu lần đầu của mình không phải giao cho chồng thì vụ này đúng là khó giải quyết thật bị cô bán rau ép làm friend with benefit chào mọi người tôi là nam chuyện này qua phải bốn năm năm rồi hôm nay sẽ make up không cần dùng kem nền nha mọi người dùng đúng một cái treo khuyết điểm này thôi nó có hai đầu nha đầu treo khuyết điểm cái chổi luôn tiện từ hồi tôi mới chân ướt chân giáo lên hà nội đi học đại học ngày ấy còn trẻ người non dạ kiểu một thằng dân tỉnh mới lên thành phố ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngu đần và dễ tin người lên hà nội thì tôi với mấy đứa bạn nữa thuê cùng một cái phòng trọ phòng trọ tôi ở trong một khu xóm trọ luôn mọi người ở đây đa số là sinh viên cả cô chủ nhà đang yêu cực cô yêu thương chúng tôi như con cái trong nhà mấy đứa chúng tôi cảm thấy cực kỳ may mắn khi thuê được chỗ trọ này mà ngay đầu ngõ gì 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 cái gì cũng có như một cái chợ mini nên nói chung chúng tôi mua gì cũng tiện nhưng ở được một năm thì tôi đành ngậm ngùi chuyển đi lý do thì chắc chắn nhiều bạn sẽ sốc lắm đấy ở đầu ngõ xóm trọ chúng tôi có một cô bán rau nhà cô bán rau ở gần xó
nên không có mụn con nào cô chủ nhà dặn chúng tôi thì chúng tôi cũng nghe cái gì mà mua ủng hộ được thì sẽ mua ủng hộ vợ chồng cô bán rau mà phòng tôi phân chia nhau rõ ràng tôi thì phụ trách nấu cơm nên đi chợ thì cũng toàn tôi đi chắc đi nhiều quen mặt nên tôi tới mua thì lúc nào cô cũng cho dư sông xanh lắm nhưng mà hôm nào tôi bận nhờ bạn đi mua thì cứ lèo tèo vài cọng rau thôi xong cô biết tôi thuê trọ ở gần nhà thì nhà cô cứ có quả gì chín cây là cô lại sách mang qua cho tôi mà tính cô còn sởi lởi nên là tôi cũng quý mến và tôi coi cô như là mẹ nuôi nhưng mà cô thì lại muốn khác thời gian đầu thì cô vẫn giữ chừng mực nhưng mà khi quen thân hơn thì khác lịch học của tôi với mọi người trong xóm thì khá là trái nhau tôi học sáng còn đa phần mọi người đều học chiều tựa giờ bên xóm trọ vắng người cô bắt đầu ăn mặc hở hang sang phòng tôi chơi mặc dù ấy là cô u 60 rồi nhưng mà trông cô khá là trẻ vì biết rõ là tôi chưa có người yêu nên cô cứ vin vào đó để nói chuyện rồi ve vãn tôi nói thật giờ nghĩ lại tôi thấy bản thân là một người dễ bị dụ bản tính lúc đấy cũng không kiên định tôi đã lung lay và phát sinh ra chuyện đó với cô hôm đấy thì cũng như mọi hôm cô qua cho tôi ít vải sau đó thì cô lần mò xoa đùi tôi rồi chuyện gì đến cũng đến nhưng thứ tôi không ngờ tới nhất là bà cô này còn chụp ảnh lại để nếu mà tôi từ chối thì cô sẽ tung ảnh ra mà trời ơi mình không nghĩ là một phụ nữ u 60 lại có nhu cầu cao đến thế luôn á chắc khuyết điểm cho môi nha thời đấy tôi đi học đi làm đã bù đầu bù cổ mệt bỏ hơi tay ra rồi thế mà về tới phòng trọ cứ năm 10 phút sau là đã thấy cô qua rồi qua để làm gì để đòi ba bâm chứ là cái gì nói thật đừng nói là ông chồng của cô chứ sức trai trẻ đôi mươi của tôi thì cũng chịu thua bế tắc sợ hãi một thời gian tôi quyết định nói câu chuyện này cho cô chủ nhà để xin lời khuyên mắng mở tôi xong thì cô dứt khoát bảo tôi chuyển đi không phải vì cô ghét bỏ gì tôi mà như vậy sẽ tốt cho tôi nhất cô chủ trọ bảo rằng bà cô bán rau không dám làm gì đâu không thấy người thì tung ảnh ra cũng chả để làm gì cả dù phòng rất rẻ mọi người rất là vui nhưng mà tôi phải dọn đi ngay trong đêm cũng không bao giờ dám ghé qua con phố đấy nữa đúng là trải nghiệm kinh dị nhớ đời